నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు గోరుముద్దలు పిల్లలకి ఎగ్ పెట్టమనేసేసి రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాము స్పెషలీ వన్ ఇయర్ దాటిన తర్వాత గుడ్డు పెడితే కనుక ఒక మంచి బ్యాలెన్స్ డైట్ వచ్చేసినట్టే ఒక గుడ్డు ఇచ్చారనుకోండి ఒక మంచి బ్యాలెన్స్ డైట్ ఇచ్చేసినట్టే సో అయితే వన్ ఇయర్ దాటిన పిల్లలకి కంప్లీట్ ఎగ్ పెట్టడం అనేది కుదరదు కొంచెం కొంచెంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి తర్వాత టూ ఇయర్స్ థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్ ఎగ్ పెట్టేయచ్చు యాక్చువల్గా టూ ఇయర్స్ దాటేటప్పటికే పిల్లలు వన్ కంప్లీట్ ఎగ్ తినే స్టేజ్లోకి వచ్చేస్తారు ఎగ్ నుంచి మనకి చాలా పోషకాలు ఉంటాయి ఎగ్ని రకరకాలుగా మనం చేసి ఇవ్వచ్చు బాయిల్డ్ ఎగ్ ఇవ్వచ్చు స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్ ఇవ్వచ్చు బుల్స్ అయ్యి ఇవ్వచ్చు ఆమ్లెట్ లాగా కూడా ఇవ్వచ్చు అంత మంచి పోషక విలువలు ఉన్న స్నాక్ రెసిపీ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఈరోజు నేను చేసి చూపించబోయే స్నాక్ రెసిపీ క్రేప్ ఎగ్ రోల్స్ క్రేప్ ఎగ్ రోల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం గోధుమ పిండి చీజ్ పాలు కోడిగుడ్లు టమాటో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చాట్ మసాలా ఉప్పు నూనె ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్ కాదంటే కొంచెం ట్విస్ట్ ఉంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రెగ్యులర్ ఆమ్లెట్లా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనము బ్యాటర్ రెడీ చేసుకోవాలి దానికి మనకి బ్లెండర్ కావాలి బ్లెండర్ లేకుండా అసలు మనకు పని జరగదు సో ఫస్ట్ బ్లెండర్ తీసుకుందాం ఇందులో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే వన్ ఎగ్ ఓకే ఎగ్ చాలా అన్ని అన్నిటికంటే బెస్ట్ అంటే మిల్క్ మనం సమతుల ఆహారం అంటాం కదా మిల్క్ తర్వాత ఎగ్ ఎగ్లో మొత్తం అన్ని పోషకాలు ఉంటాయి సో ఒక ఎగ్ ఇచ్చారనుకోండి మీ పిల్లలకి ఆ రోజు కావాల్సిన పోషకాలన్నీ దొరికేసినట్టే సో డెఫిషియన్సీస్ లేకుండా ఉంటుంది ఆ రోజు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము కొంచెం అంత పాలు యాడ్ చేస్తున్నాను గోధుమ పిండి నెక్స్ట్ కొద్దిగా ఉప్పు సో దీన్ని బ్లాండ్ చేసేద్దాం చక్కగా బ్లెండ్ అయిపోయింది చాలా చక్కగా బ్లెండ్ అయిపోయింది ఈ విధంగా బ్లెండ్ చేసేసి దీన్ని ఇక్కడ పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇలా బ్లెండర్లోనే పెట్టేస్తున్నాను జస్ట్ పక్కన పెట్టేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్ సో కొంచెం అంత పచ్చిమిరపకాయలు దీన్ని ఎంత ఫైన్గా కట్ చేసి వేస్తే అంత మంచిది ఎందుకంటే పిల్లలకి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంత ఇంత తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి కొంచెం కారం తగిలి వెంటనే అది తినకపోవటం అనేది జరుగుతుంది సో ఎంత ఫైన్గా కట్ చేస్తే అంత మంచిది లేకుంటే గ్రైండ్ కూడా చేసి వేసేయచ్చు సో పచ్చిమిరపకాయలు నెక్స్ట్ కొంచెం ఉల్లిపాయలు నెక్స్ట్ కొంచెం అంత చాట్ మసాలా నెక్స్ట్ కొద్దిగా ఉప్పు నెక్స్ట్ టమాటో కట్ చేసి వేస్తాను ఇందులో ఓన్లీ ఫ్లెష్ పాటే తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ చిన్న చిన్న మొక్కల కింద అంటే వాళ్ళకి తినటానికి పిల్లలకి తినటానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా టమాటో పీసెస్ సో వెజిటేబుల్స్ యాడ్ అయిపోయినట్టే అంటే మనకి ఆనియన్స్ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తర్వాత టమాటో యాడ్ అయిపోయింది కొంచెం వెజిటేబుల్ యాడ్ అయినట్టు లెక్క మనం కావాలంటే ఇందులో కొంచెం చేంజెస్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే గనక గ్రేటెడ్ క్యారెట్ గ్రేటెడ్ బీట్రూట్ గ్రేటెడ్ రాడిష్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము యాడ్ చేయొచ్చు గ్రేటెడ్ అంటే తురిమిన క్యారెట్ కానీ తురిమిన బీట్రూట్ కానీ తురిమిన రాడిష్ కానీ ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటే గనక ఆ పోషక విలువలు ఇంకొంచెం పెరిగిపోతాయి సో మనం ఇందులో ఎగ్ యాడ్ చేసాము పచ్చిమిర్చి 
ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో ఉప్పు చాట్ మసాలా నెక్స్ట్ చీజ్ కొద్దిగా ఫైన్గా ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద చేసేసి చీజ్ చీజ్ వల్ల మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది ప్లస్ దీని నుంచి కూడా ప్రోటీన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఈ స్నాక్ కనుక ఇస్తే హై ప్రోటీన్ హై ఎనర్జీ స్నాక్ కింద అయిపోతుంది బరువు పెరగట్లేదు పిల్లలు సరిగ్గా ఆహారం తింటలేదు అని అనుకున్న పిల్లలకి ఇటువంటి స్నాక్ కనుక చేసిచ్చారనుకోండి చక్కగా బరువు పెరుగుతారు అలాగే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్నాక్ కాబట్టి తప్పనిసరిగా వాళ్ళు వెంట వెంటనే తింటారు ఇంకా ఇంకా కావాలని కూడా అడుగుతారు సో దీన్ని జస్ట్ ఊరుకుని ఇలా మిక్స్ చేసి పెట్టేసుకోవటమే ఎగ్లో మొత్తము అంతా మిక్స్ అయిపోయింది మిశ్రమం కింద అయిపోయింది సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే దీన్ని కూడా కొంచెము ఇలా పక్కన పెట్టేసుకుంటాం మనకి రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి ఒకటి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది తర్వాత ఎగ్ బ్యాటర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో ఈ రెండింటిని కాసేపు ఊరినిద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకుందాం సో ప్యాన్ హీట్ అయ్యే వరకు ఆగదాం మనము ఫస్ట్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ బ్లాండ్ చేసుకున్న మిశ్రమం అంటే గోధుమ పిండి తర్వాత ఎగ్ ఇందులో యాడ్ చేసి మనము కొంచెం ఉప్పు కొంచెం మసాలా ఇవన్నీ యాడ్ చేసి చేసుకున్నాం కదా ఆ మిశ్రమాన్ని ఫస్ట్ మనం యాడ్ చేసుకుంటాం అది కొంచెం చక్కగా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ఆమ్లెట్ లాగా వేసేసుకుంటాం దాన్ని రోల్ చేసుకుంటే క్రేప్ ఎగ్ రోల్ రెడీ అయిపోతుంది సో ప్యాన్ కొంచెం హీట్ అయింది కదా ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాం ఫస్ట్ గోధుమ పిండితో కలిపిన మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయకుండా దానికి అదే స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టుగా మనము దీన్ని దోశలాగా వేసుకోకూడదు జస్ట్ దానికి అదే స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టుగా ఉండాలి సో అది ఒక సైడ్ కుక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మనం రెండో సైడ్ తిప్పుకుని కుక్ చేసుకుందాం బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది మనం గోధుమ పిండి కలిపాం కాబట్టి ఒక చపాతీ లాంటిది అనమాట ఆ చపాతీలో మనము ఆమ్లెట్ చేసి రోల్ చేసుకున్నట్టుగానే ఉంటుంది కానీ ప్రాసెస్ మాత్రం చాలా సింపుల్ మనం చపాతీ పిండి కలుపుకొని చపాతీలు రోల్ చేసుకుని అదంతా అవసరం లేకుండా జస్ట్ ఒక సింపుల్ చపాతీలాగా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఎగ్ వెజిటేబుల్స్ చీజ్ గోధుమ పిండి మిల్క్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఇందులో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ పోషక విలువలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి పిల్లలకి చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది బరువు పెరగటానికి హైట్ పెరగటానికి వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అవ్వటానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ స్నాక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక మీల్ లాగా పనిచేసేస్తుంది ఇలాంటి స్నాక్ స్కూల్ నుంచి వచ్చి రాగానే ఇస్తే కనుక చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఆ టైం వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంటుంది అంటే మంచి ఆకలితో ఉంటారు వాళ్ళ బాడీ కూడా పోషకాలని రెడీగా అబ్జార్బ్ చేసుకునే పద్ధతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోషక విలువలు ఉన్నటువంటి స్నాక్ రెడీ చేసి ఇస్తే కనుక చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో చూద్దాము ఒక సైడ్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఎస్ సో ఇందులో గోధుమ పిండి ఉంది పాలు ఉన్నాయి తర్వాత ఎగ్ ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్ కూడా ఇందులో ఉంది సో ఒకేసారి రెండు ఎగ్స్ రెండు ఎగ్స్ మీరు బాయిల్ చేసేస్తే తినకపోవచ్చు కానీ ఈ విధంగా తయారు చేసేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు లైక్ చేస్తూ ఉంటారు సో రెండో సైడ్ తిప్పేసిన తర్వాత మనము దీనిపైన ఎగ్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేస్తాం సో రెండు వైపులా చక్కగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవటం సో క్రేప్ ఎగ్ రోల్ రెడీ అయిపోయింది ఇలా చక్కగా వేడిగా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసి ఇచ్చారనుకోండి పిల్లలు వెంటనే దాన్ని రిలీజ్ చేస్తారు తర్వాత వాళ్ళు దాని నుంచి చాలా చాలా పోషకాలు వస్తాయి అంటే ఒక చిన్న ఒకే ఒక ఐటెం నుంచి చాలా పోషకాలు రావాలంటే ఇందులో ఆల్రెడీ మనకి టూ ఎగ్స్ ఉన్నాయి టూ ఎగ్స్ తినటం అనేది పిల్లలకి చాలా కష్టం అవుతుంది ఒకేసారి టూ ఎగ్స్ పెడితే కనుక కానీ ఈ విధంగా ఇచ్చారనుకోండి డెఫినెట్గా తింటారు ఎంజాయ్ చేస్తారు చక్కగా పెరుగుతారు
సో చూసారు కదండి క్రేప్ ఎగ్ రోల్స్ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం క్రేప్ ఎగ్ రోల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి చీజ్ పాలు కోడిగుడ్లు టమాటో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చాట్ మసాలా ఉప్పు నూనె తయారు చేయే విధానము ముందుగా బ్లెండర్లో కోడిగుడ్డు పాలు గోధుమ పిండి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో కోడిగుడ్డు కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా చాట్ మసాలా కొద్దిగా ఉప్పు టమాటో ముక్కలు చీజ్ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకొని కొద్దిసేపు ఊరనివ్వాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత గోధుమ పిండి మిశ్రమాన్ని అట్టులా వేసుకుని రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి వేయించిన పదార్థంపై టమాటా కోడిగుడ్డు మిశ్రమం వేసి మళ్ళీ రెండు వైపులా వేయించుకుని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే క్రేప్ ఎగ్ రోల్స్ రెడీ చూసారు కదా క్రేప్ ఎగ్ రోల్స్ చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ రెసిపీ ఆమ్లెట్ మనం రెగ్యులర్గా చేసుకుంటాం దాన్ని ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా కొన్ని పోషక విలువలు యాడ్ చేసి దీన్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసాము డెఫినెట్గా పిల్లలకి ఇది బాగా నచ్చిపోతుంది మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ఇది చేసి పెట్టేసేయండి రేపు ఇంకొక మంచి స్నాక్ రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు మీ జానకి నమస్తే